que tal, amados, y bienvenidos un día más a mi canal. Soy el Croco de y traigo un nuevo Preguntas y Respuestas de One Piece. Bien, antes de comenzar tengo que decir varias cosas. La primera es que este Preguntas y Respuestas me está saliendo caro de hacer. ¿Por qué? Porque la primera vez que lo grabé entero me salió perfecto de audio, pero lo eliminé sin querer, así que es como volver atrás. Y el resto de veces que los he intentado grabar, pues la he cagado de diversas maneras, así que es como empezar a perder el tiempo. Ya me sé las memorias y las preguntas de Peaba, así que bueno. Como siempre hago, tengo que deciros que me dejé puestas estas preguntas para un próximo Preguntas y Respuestas. También invito a que se suscribáis al canal de Unacab, el Yayo de la Mima. Bien, para empezar, el canal esta nega me ha decidido hacer un sorteo. Muchos lo conoceréis por Frangi, por Frangi Planchat, mejor dicho. Este canal hace AMV y también se ha dedicado a hacer teorías y tops. Así que pasarse por su canal y dadle mucho amor. Os dejaré el link de la descripción en él. <coughs> Bien. No tengo mucho más que decir. Ah, sí, tengo un reto, tengo un reto que deciros. Sé que es complicado, pero bueno, entre todos podemos hacerlo. Si no estás suscrito, no sé a qué esperas para suscribirte. Ya que el reto de este mes es llegar a los 400 suscriptores. Que es demasiado. Pero entre todos, con mucho apoyo, podemos hacerlo. Dicho todo esto, empecemos. La pregunta sin respuesta lo habla Cat Black Cynthia y dice lo siguiente. Si es que eres un amor con los animales. Muchas gracias por tus ánimos. Intentaré en cuanto pueda hacer el canal. Te quedó muy bonita las frases de la orientación, Capitán. ¿Crees que habrá alguien vivo más aparte de Robin que sepa leer Ponyglyph? Es muy probable, ya que dudo que en tantos años ningún erudito saliese de viaje o que enseñase a alguien de fuera. ¿Habrá alguna copia de algún Poneglyph aunque sea falsa? O sea, sí. Cualquiera puede copiar dibujos. O si eres caldino, hacer una copia de cero. Si en el Kizaru estuviesen al mismo nivel, ¿quién sería más rápido? Ya que si se mueve a la velocidad de la electricidad, ¿es tan rápido como la luz? Si Mr. 5, que todo lo produce en su cuerpo, se convierte en explosivo, ¿ser su peluquero es deporte de riesgo? ¿O puede decidir que explota y que no? Si Big Mom hubiese dado su vida con su poder a Merry, ¿este sería un nuevo ser o con los recuerdos y sentimientos vividos con los Mugis? ¿Crees que Caesar estará en el próximo arco después de Whole Cake? Dudo que lo dejen suelto con Kaido y Big Mom detrás de él. Saludos desde Cádiz, y gracias por todo, Sir Crocotair. Aquí siempre para ayudar. Muchísimas gracias, Nakama. Eh, me alegra saber que siempre estás ahí. Y, por cierto, me vi tu canal... Espero que sigas con él y que puedas darle mucho más amor a tu canal, porque sé que con las ideas que tienes puedes llegar muy lejos, Nakama. Bien, acerca de lo del Poneglyph, yo creo que sí que habrá alguien que sepa leerlos. No necesariamente que sea un erudito, sino que por ejemplo de Wano siempre puede haber alguien que sepa leerlos. Es decir, alguien del clan Kosuki que pudiera enseñar a otra persona. Esto ya lo diré más adelante. Quiero hacer una teoría porque ya la tengo hecha, pero no la subí. Respecto a la copia de los Ponegri, bien, yo pienso que sí que puede haber, ya que sea solo para llamar la atención de algún Jonko de alguna persona para hacer la encerrona y luego tirarla al vacío. Yo pienso que esa puede ser una opción, porque dentro del mundo de One Piece hay muchas cosas importantes, así que esto podría ser una opción. Yo pienso que sí que puede haber Ponegri falsos, que los veamos o no es distinto. Respecto a los de Nere Kizaru, yo pienso que sí, que la velocidad de la luz es más rápida que la electricidad. Así que quizá eres más rápido que Enel, da igual que esté en el nivel que esté. Pienso que es así. Respecto al Mr. 5, esta pregunta me ha causado mucha gracia y yo pienso que él elegiría explotarse de ciertas zonas de su cuerpo, ¿no? No creo que se explote así como si cualquier cosa. Respecto a lo de Merry, bien, yo pienso que eso sería en plan, tiene los recuerdos y sentimientos vividos con los movies. Pero ser un homie está controlado por, por el alma de la propia Big Mom, con lo cual actúa con los impulsos de la Big Mom. Los sentimientos y recuerdos quedan a un lado, pero el impulso de vida está en otro. Creo que me habéis seguido. Respecto a Cisa, yo creo que sí que estará. Él no puede estar suelto en ningún lado, ya que el pobre está buscado por todos lados, tanto por el gobierno mundial como por Kaido y Big Mom. No, yo no me fiaría, vamos. Yo no me fiaría de dejarlo solo. Kosuna pregunta lo siguiente. Pregunta dos puntos. ¿Qué personajes crees que se enfrentarán a las tres calamidades de Kaido? 
Yo creo que será Marco Zoro y Santi. Saludos. Saludos, Nakama. Y bien, yo no creo que vayan a ser enfrentamientos individuales, para empezar. Yo creo que esto será en plan... Por ejemplo, Nekomamushi y Nora, así que empezaron esto contra Jack. Me gustaría que se lo cargasen a él. Después, las otras dos cámaras miradas, que no sabemos quiénes son, se divide, por ejemplo, Zoro y un grupo de... Yo qué no sé, algún samurai o cualquier cosa así. Y Sanji y otra persona importante. Chris Zúñiga Cárdenas pregunta lo siguiente. Preguntas. ¿Crees que el Sunny es Plutón? Lo digo por ser el único barco, además de Lord Homie de barco de Big Mom, que tiene cualidades peculiares. La otra. ¿Creo que Odaira aparece en Guano o no aparece más? ¿Y seguirá buscando a Plutón? Gracias Nakama por tu respuesta anterior. Gracias a ti por tu pregunta Nakama. Respecto a lo de Plutón, yo esto... Me gustaría pensarlo más en Free. Yo realmente no quiero pensar que es Plutón, ya que si no... Eh... Sabríamos de sobra que este barco aún podría dar mucho más que hacer. Este barco es buenísimo, pero para ser un arma ancestral necesitaría mucho más. Pienso yo, no creo que sea un arma ancestral. Ya que no creo que... ¿Para qué van a querer los muy guaras usarla como el fin de un arma ancestral? No lo veo yo necesario. Respecto a lo de Crocodile. Bien, yo pienso que sí, que apareceré en Guan. En Guan yo creo que apareceré y echaré una manilla allí a la cama Luffy. Y no creo que vaya a buscar más Plutón. Creo que eso quedó en el pasado porque yo fui para querer hacer de Alabasta el país ideal y para luchar al gobierno mundial, por así decirlo. Así que yo pienso que es así. Chiqui Methods pregunta lo siguiente. Pregunta dos puntos. ¿Crees que Oda nunca enseña las recompensas de los Yonkos? ¿Estaría mal para la serie? Bien, esto me lo he planteado demasiado. Es decir, esto me lo he pensado muchas veces de decir qué puede pasar con esto. Ya que es un tema muy hablado, la verdad. Y yo pienso que sí tienen que salir. Se diría, creo yo, con una decepción al fansub de One Piece. En plan, todo el mundo ha querido siempre saber cuál es la recompensa de... de Shanks, que lo hemos visto desde el principio y después en Water 7 nos confirmaron que era un emperador. Obviamente queremos saber la recompensa de Dragon, que es el hombre más buscado también. Por ejemplo, Dragon no es un Yonko, pero... Sabemos que es alguien de lo más importante, así que yo pienso que ver las recompensas de los Yonkos sí estaría lo suyo. Y si no vas a enseñar, sí estaría mal, la verdad. Pienso sí. Chris Zúñaga Cárdenas, este nuevo pregunta lo siguiente. Pregunta, ¿la mera mera está infravalorada? Pues yo sinceramente en la cama te digo todo lo contrario. Yo creo que está sobrevalorada en parte. Mucha gente tiende a sobrevalorarla, a llevarla en plan hostia... Eh, Ey, el hermano de Luffy la llevaba, wow. Y tío, cálmate, ¿sabes? La mera mera está bien, sí, es fuerte, es una Akuma no muy fuerte, muy bestial, tío, pero. Mmm, no podemos decir que, por ejemplo, es mejor que la Gura Gura no mi, que la Yami Yami no mi. Ejemplos así, ¿sabes, Nakama? Porque, por ejemplo, de Ace no hemos visto nada, y ya poníamos la mera mera muy fuerte. La mera mera es una Akuma no mi muy fuerte, pero obviamente, cada logia tiene sus cualidades. Por ejemplo, la mera mera tiene la ventaja de ser un elemento que quema mucho, obviamente porque es fuego, y que además te da mucha versatilidad al, al usuario por ser veloz. Pienso que también eso viene por el propio usuario. Pero, por ejemplo, si fuera la Magu Magu, hemos visto que el usuario de la Magu Magu es lento de cojones también, comparado con otros logias. Así que yo pienso que no es que esté infravalorada, al contrario, está un poco sobrevalorada, pienso yo. En esta pregunta sin respuestas lo cierra Catula Cintia, que dice lo siguiente. A mí se me partió el cocoro cuando Caesar lloró. Ojalá ayude a los Muggies y les cierre la boca. Y mira que entiendo que le guarden rencor. Pero desde hace mucho quiero la redención de Caesar. Sobre todo como dije en mi primera teoría si el disparo de Vito falla. No la he visto porque no me aparece en la cama, tengo que verla. Una pregunta tonta. Smoothie podría absorber el zumo de todo lo que quiera. ¿Podría absorberte el zumo de ahí? O sea, sé, eres de arena. ¿Podría Smoothie sacar el zumo de arena aunque sea algo realmente seco? Este es el año de Brook con muchísima diferencia. Hasta la próxima, Canta. Hasta la próxima, Cintia. Y bueno, yo creo que dependería del haki. Es decir, si me imbuye haki cuando me coja, si sí me quitaría zumito. Si no, no podría hacer zumo de arena. Si no, no podría hacer el gran hallado, por así decirlo. Así que pienso así. Si no, pues yo cojo y la seco y ya está. El zumo lo hago yo con ella. Ya me he quedado yo con su agüita y bueno. Y es verdad que visto así tenemos frutas similares. Ambos drenamos y eso. 
Bien, acá más. Espero que os haya gustado estas preguntas y respuestas. Siento tener esta voz de mierda porque estoy malo con la alergia y el asma. No puedo respirar mucho, así que bueno. Yo espero que comprendan esto y creo que espero que apoyen mucho el vídeo porque merece la pena cuando te apoyan tanto en el canal y que el canal siga bien. Espero que se suscriban y dejen su buen like si les ha gustado, que tampoco les cuesta nada. Y bueno, nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. No olvides suscribirse a los canales de la Alianza Revolucionaria. Todos saben ya cuáles son y nada más. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, nada más. Y yo seré el rey de los piratas, que no os quede duda.